上集说到，老无赖打晕公交车司机，自己也被甩出车外。我好心送他就医，却反被他讹诈。我刚回到家没多久，门外就传来一阵剧烈的敲门声。打开门一看，发现门口站着的居然是老无赖的那几个子女。你们来我家干什么？你说干什么？当然是来找你赔钱的。还没等我反应过来，这几人就大摇大摆地闯入了我家。我警告你们，立刻离开我家，否则我就要报警了。你少拿报警吓唬人，我们是来要债的，欠债还钱天经地义，叔叔来了又能咋地？小子，你赶紧赔钱，否则医院那边要是交不上我爸的医药费，我就把他送你家来养伤，他下半辈子吃喝拉撒可就都在你家了。没错，反正你要是不赔钱，我们几个以后吃住也都在你家了。你先给我们一人倒杯水来，老子口渴了。我冷冷的扫了他们一眼，行，跟我来这一套是吧？说着，我掏出手机，正准备报警。而这几人却是一副有恃无恐的模样，报警是吧？快报吧，大不了被拘留几天，可别怪我没提醒你。要是我们被拘留了，那我爸在医院可就没人伺候他了。到时候我就叫人把他送来你家里，以后就由你来伺候他吧。他一个七十几岁的老人家，腿脚又不方便，我就不信叔叔还能把他也拘留了。听到这里，我又放下了手机，倒不是害怕他的威胁，而是他有句话说的没错，就算叔叔来了，顶多也就是拘留他们几天。这样的处罚对于这一家子无赖来说可谓是不痛不痒。这时，我看着客厅的柜子，突然脑海中灵光一闪，很好，你们继续吧。但我奉劝你们一句，我家里的东西你们最好别乱动，否则后果自负。说完，我走到柜子前，端起茶杯，泡了一杯香喷喷的茶，随后便自顾自地回到了房间里。这几人闻到了茶香味，馋得直咽口水。他们闹了这么久，还没喝上一口水，早已经是口干舌燥。咱们也去泡杯茶来喝吧，喝他家一杯茶而已，总不至于犯法吧？对对对，他都把咱爸撞成这样了，喝他一杯茶怎么了？说完，周富贵屁颠屁颠的跑去给每人泡了一杯茶。还别说，这小子的茶真不错。大哥，这是啥茶叶？周富贵随即拿起那盒茶叶看了起来，武夷山大红泡什么什么远香，这啥玩意啊？我也不太懂，看这包装，我估计怎么也得几百块一斤吧。不错不错，这比超市里买的茶叶好喝多了。改天我也去买几斤回来。这盒茶叶全拿回去喝就是了。他都把咱爸撞成那样了，拿他一盒茶叶怎么了？说完，周富贵便把这盒茶叶揣进了兜里。随后他又好奇地拿起了一瓶红酒，不过上面全是英文，除了一九七四这几个数字，别的他也看不懂。周富贵是一个实打实的酒鬼，平时每天最少也是半斤二锅头。看着手里的红酒，他顿时酒瘾又犯了。奶奶的，这小子把我爸撞成那样了，喝他一瓶红酒怎么了？随即他撬开瓶盖，咕噜咕噜的喝了起来。大哥，你怎么还喝上了？今天是来办正事的，可别喝醉了。这一瓶红酒被周富贵几口就喝见底了。没事没事，一瓶红酒而已。我以前连吹三四瓶都不带眨眼的。你还别说，这小子的红酒还真不错，比超市里买的好喝多了。这酒啥牌子啊？改天我也去买几箱回来慢慢品尝。就在此时，周富贵的手机响了起来。好，我们马上过来。怎么了？爸说有急事，让我们马上过去。那这边怎么办？没事，反正这小子的房子在这，还怕他跑了不成？行，等下再过来收拾这小子。随即，周旺财又朝我房间这边大喊道：“小子，这事没完，我们一会再来找你算账。”我发现他们已经走了，便来到了客厅柜子前。果然不出我所料，他们动了柜子上的酒水。那瓶七四年的罗曼尼康帝已经被喝光了，还有那盒武夷山大红泡远香茶叶居然不见了。我原以为他们只会拿一点茶叶泡来喝，没想到整盒茶叶都被顺走了，这可真是太行了。随即我便拨通了报警电话，而另一边周富贵几人已经来到了医院。爸，这么急叫我们过来，到底什么事啊？就是，我们都快成功了，那小子已经服软了，差一点点钱就到手了。周大发铁青着脸，从身后掏出了两张纸。他奶奶的，我被起诉了，这是法院送来的起诉状副本，你们看看。几人满脸疑惑地看了起来。啥？公交公司要起诉你，还要求你赔偿十三万？还有姓苦的那小子，居然为了两千块也把你给起诉了？这还不止呢，那个公交车司机也打了电话过来，说是他被我打成了脑震荡，让我赔偿十万私了，否则就去起诉我。他奶奶的，我不过是用拐杖敲了他几下。他居然敢狮子大开口跟我要十万，这不是在讹诈我吗？此话一出，几人都一脸古怪的看着自己的老爹。爸，咱们该不会是遇到同行了吧？就在此时，两个叔叔走了进来。你们谁是周富贵？
，我我就是鼠鼠同志，有事吗？我们接到报案，你涉嫌入户盗窃，跟我们走一趟吧。听到这话，几人瞬间愣住了。鼠鼠同志，你们是不是搞错了？我啥也没干啊，怎么就盗窃了？鼠鼠眉头一皱，你刚刚是不是去了苦先生家里？是啊，我们去找他要债了，有问题吗？根据监控显示，你不仅偷喝了他一瓶红酒，还偷走了他一盒茶叶，对吧？一听到自己被监控拍到了，周富贵支支吾吾的，不知该如何狡辩了。鼠鼠同志，就算是我大哥喝了他一瓶红酒，拿走了一盒茶叶，这也没什么大不了的吧？加起来顶多也就几百块，至于吗？就是就是，大不了我们赔他钱就是，但是那小子得先赔我爸的钱。鼠鼠一脸严肃地说道。看来你们还没意识到事情的严重性。根据苦先生提供的材料证明，那瓶红酒是七四年的罗曼尼康帝，价值二十五万，而那盒武夷山大红泡茶叶市场价是四十八万一斤。此话一出，无赖一家子人全都傻眼了。